Oh, the tortilla. The key component in the mediocre fast food burrito that's been satisfying the munchies of stoners everywhere for decades. But in Spain, that word has a completely different meaning. My name is Jason. They call me Garcon. I'm a photographer, podcaster, and wannabe cook. I love faraway places, people, and their way of life. So I sold everything I own and moved halfway around the world to learn more and share it with you. That's when I met Andre. Soy Andrea y soy gallega. Me gusta la jardinería, hacer surf y viajar, pero sobre todo me encanta cocinar. He viajado por el mundo y vivido en el extranjero durante años. Me gustaría mostrarte cómo cocinar algunos de mis platos favoritos. A veces tienes todos los lujos y otras veces la más humilde de las opciones es sencillamente perfecta. Al final del día, no importa dónde estés, lo que cuenta es reunirte con amigos y familia y disfrutar de una buena comida juntos. And together, we are the Gallega and the Gringo. The traditional tortilla de patata has eggs, potato, oil and salt, and it's delicious. This doesn't prevent from all kinds of variations, toppings and cooking points. I even heard that some reckless people like to put onion in it. Meet Carlos, all-around good guy and proprietor of the Bar La Tita in Santiago de Compostela. Along with Pili, the tortilla master, they make one of the best tortillas in Spain in the traditional method. Their delicious omelet have gotten them notoriety in newspapers along with local television newscasts. And Andrea is going to find out what their big secret is. Y como muestra el mal que funciona, estamos en, en ola polar y la terraza está llena. Pero que bueno, bien. Lleva desde el año 1959. 1959, cara. que se abrió las puertas por primera vez. Sí, yo creo que es un sitio mítico de toda la vida. O sea, mi suegro, todo el mundo lo conoce. Mi local y de repente es un señor mayor. Yo te venía aquí, mayor relativamente. Yo venía aquí cuando estudiaba en medicina. Pues ya venía aquí cuando da para quedarse y tal. Y sí. Es ¿no? decir, sí, decir, vale, seguimos aquí y vamos a claro, continuar por muchísimo sí, tiempo. Aquí vamos a seguir aquí hasta que nos echen o. Se acabe el mundo. Se acabe el mundo, ¿no? <risa> ¿Cuántos huevos Yo consumís soy, al día? 30, por 2, 360, 360, 360 huevos. Por 10 ah. son. Eh, mira, 3600. 3.600 al día. Sí, un día como a Dios. Sí. Wait, 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 wait. Hold up. What did he say? 3,600 eggs? How much egg yolk is that? 3,600 eggs a day? <laughs> 364 days a year giving one day off for Christmas comes about to 1,310,400 eggs a year. The average egg holds three tablespoons of yolk meaning that comes out to 3,931,200 tablespoons of egg yolk. Now, we all know that there's 256 tablespoons in a gallon, which makes it roughly 15,356.25 gallons of yolk per year. By my calculations, that's almost seven yeah about seven cement trucks full of egg yolk per year wow that's a that's a trip Estamos hablando de... Febrero. Febrero que fue corto, además. Que se dice pronto, patata gallega cuando se puede, evidentemente. Sí, la mayoría es para que encontramos sí, huevo de aquí, patata de aquí, pico de aquí. La mayor parte del año es producto de aquí, lo que sí. también un poco el, la insignia de aquí del local. Sí, que es, es el de Santiago Gallego. Santiago Gallego, 
Y con tortilla de patata de verdad. De verdad, con huevo de verdad. Y que va a estar comprobado. Ay, eso es cierto. Para evitar contagios, salmonelos y todo esto. Se tomáis las temperaturas de, de la tortilla. Eh, la tortilla se pincha en el corazón de la pobre tortilla. Sí. Sin tocar, sin tocar sí, el plato, sí. Y ahí tenéis que estar a 300 grados mm. unos segundos o 72 por eso. Sí, sí. Y aún así está jugosa, ¿sabes? Sí, sí, y aún así sí, sí. ya puedes, sí, ya puedes el comer. Punto de, sí. de calor que llegue a esa temperatura, pero que no se pase y que lo dejes sí. Entonces, bueno. Entonces, bueno, por tanto. Y la tortilla más grande es aceite y de oliva. Sí. Es un aceite de oliva intenso. ¿Intenso? Sí, sí. ¿Cero, cero, cuatro? No, no, el de uno. El de uno, ah, vale. Sí. La tortilla de pizza. Las patatas con aceite de oliva de, sí, sí, sí. del uno también. Sí. Sí. sí, bueno, Pili tiene mucha mano. Sí, sí, sí. La verdad es que es un artista, ¿eh? Y ya se lo como la... Sí, ya que lleva un montón de años. ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso somos maniáticos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, para hacer la mía... Tiene que estar caliente, pero... Sí. Claro. Pero para que se haga un poco feita... Exacto. Sí, o si no, te cuesta. Sí, sí, sí. Ah, y ahora vas a hacer lo de taca, taca, taca. Si nada, tú no te vas a hacer. Y eso siempre lo tenía, siempre pienso así, lo de vos aquí. No, siempre lo haces así. Sí. Yo que no la toco, vos sabes, te la muevo, tal. Ya te la pongo la mayor. Yo no quiero la sentir yo. Yo la entiendo, yo te la he encabezado. ¿Cuántas tapas sacáis de, de una? 14. Ah, no son tantas, ¿eh? O sea, dos huevos por... <risa> bueno, no, el tema candente, la cebolla. La cebolla... La cebolla en la ensalada. Ahí está sacando un tema ahí complicado. Si vas con tu pareja, no, no puedes comer cebolla. Ahí no. La tortilla sin cebolla, o sea, a mí me parece un pecado. La tortilla sin cebolla. Yo entiendo que a la gente le gusta la cebolla, pero yo que soy medio betanceir, para mí, sí. o sea, la tortilla sin, sin cebolla. Eso me pone mala leche. No. O sea, ¿sabes? Cuando llegas a un sitio y te ponen la cebolla en la tortilla, es como lo que podría haber sido y no ha sido. O una tortilla muy hecha, ¿sabes? O una tortilla con... es muy dulce, pero es patata sí. nueva o... Sí. cebolla sin cebolla. Eso es la pelea de siempre. Y cebolla siempre quedará ahí por los siglos de los siglos. A mí me gusta la tortilla de todo tipo de cosas. Sí. La de cebolla... A mí me gusta. La, la puedes ser, comer. Tiene, sí, la tiene que ser muy picadita y, y muy no suave. puedes ver ni morder. Sí. Tiene que entrar por el olfato sí. y por el gusto lo justo y necesario. Pero si no, no vale. Si, si me preguntes lo que prefiero, sin cebolla. Sí, la normal. La normal. Sí, la Aceite, la patata, huevo, matizo de sal. Y ya, y ya está. Ahí. Y un pan para empujar. Y hambre. <risa> bueno, yo creo que es lo típico que se come sin hambre, fíjate. No hay ningún problema, sí. O sea, la de... Y empieza a hacerlo de rascar, ¿no? Al final de comer entero. ¿Cuándo te sobra una tortilla en la vida? comer y tal. Sí. Yo siempre digo, la voy a hacer más grande porque así me sobra un poco y tengo para el desayuno. ¿Qué sobra? No sé qué pasa. Y la pregunta del millón. ¿Tortilla de patata o bosquitos con patata? Tortilla de patata. A ver, tortilla de patata o huevos sí. fritos con patatas. Sí. Estaba muy seguro, ¿eh? Sí, y utilizar la tortilla como pan. Sí, a mí también. A mí me gusta con todo. Me gusta con chorizo, me gusta con jamón, me gusta con panceta. Pero yo, según el día, según las semanas, según el momento, a veces una cosa o la otra. No, no podría decir que prefiero si sí, una cosa o la otra. How is it? How was it? I already finished it. 
It was really good. I think it's one of the best, aside from mine, that I like the most. So, yeah, I've come here almost once a week. Yeah, if I can. So, I really love it. It's really, really good. It's a really good tortilla. And to have uh, like a grasp of what it means, the uh, Spanish tortilla, at least the Galician one, because sometimes it's like a uh, biscotto, very, very dry and very tough. And, it sits, sits in the in the bar for a long time, and here just to make it on the moment. So it's the first and last, runny and almost perfect, oh, tasty, oh, no. fantastic. Oh. Yeah. And now I'm gonna show you how I do my tortilla de patata. I use uh, Kennebec potatoes. We need a potato peeler, a knife, a fork, a slaughter spoon, and a spatula. We are going to need also a big bowl, some salt, a non-sticking pan, very important, some eggs, bridging olive oil and 0.4 olive oil in order to fry the potatoes. So the next step is to have a non-sleepy uh, plate on top of the pan. If it gets sleepy, uh, it might cause a mess so it's easier if you find one that it doesn't uh, slip off the, the top of the pan when you want to flip it so I like to cut my potatoes in, in, in a cutting board it's just my preference you can cut it as as you like uh, doesn't really make any any difference so we are frying our potatoes we wait until they are a bit crispy and we get them out of the O point for olive oil. We let them uh, get some olive uh, out of it, so it won't be too greasy. And we crack some eggs. Whoa! You will figure out how many eggs you have. It has to cover the potatoes. Just beat them. You will see now how many eggs uh, in comparison with the potatoes. It has to be totally soaked on that egg and a bit more. Otherwise you will make a potato cake. Now we are going to heat it up. I like to put the extra virgin olive oil in the in the in the pan instead of the 0.4 those just preference you can put whatever you have at home and then once it's hot I don't put it too hot uh, maybe because I'm afraid that it be too long so I prefer to keep it to a to a medium uh, to a medium uh, high the the fire the heat We just flip it. You can flip it as many times as you like. So in case you are not sure of the doneness, you can always flip it, check it out, get it back if it's necessary in the pan, and everything will be fine. In this case, I didn't. Uh, I did it a bit more than I usually do. It's still juicy, but it normally in betanzos, uh, it's more uh, like when you cut so into it. The egg. It's uh, it's not raw, but it's it's liquid and it sprays all over the plate. I really liked it any anyway. I love tortilla patata. It's something I could eat every day, even twice a day. <laughs> and here we go. Yes. And I think it was it was good. It was pretty good. It's easy. Don't be afraid to do it at home. It's, once you get the whole of it, it takes like uh, less than a half an hour, so don't be afraid, you will enjoy it and you will get better. <laughs> 